刚才不是玩的挺开心的吗怎么现在过来了生气了某人可是婚都跟我订过了刚刚就帮你闺蜜减肥一下你还生气我有点累了先去洗澡睡觉了哎真生气了不是吧居然忘带浴巾了阿
，凶手不是总出现在女生宿舍吗？上次就在更衣室里装了摄像头，所以他肯定徘徊在学校的各个角落。你这么一说，我是觉得还挺眼熟的，感觉好像在哪儿见过他。我说的没错吧？嗯。但是要抓住凶手，我需要你的帮忙。你愿意吗？什么忙？这一招到底管不管用啊？当然，要救出那个变态，必须要引起他的注意。那你可得小心点儿，我这可是牺牲四项的。放心吧，不会让你白白牺牲的。嗯。嗯初夏，我会一直守护着你的，一旦有动静，我就马上冲进去。啊、初夏。没事吧？嗯，你怎么来了？你自己乱来也就算了，干嘛还要带上初夏？期待明天还能再见，偷偷散着，我们距离还有多远？流星飞跃，你说这呼吸太完美，我发着呆，把这星光闪烁的美都浪费，因为没有机会把我的眼神冲离开你的侧脸，再一次见你，我一阵完美睡。脸上的黑眼圈没人了解，就对你的浪费。贴身护卫，绑架你所有暧昧，就算是一分一秒，给谁都不留机会。守在你身边。能不能温柔点？你又不是不知道我力气大。再说了，还说我，我只不过扭到脚，你呢，变成大花猫。必须的，这样我才能保护你。你以为这样，我就会闭上眼睛吗？你以为这样就结束了吗？表现主义是指在艺术创作中特别强调艺术家自身的感情和感受的一种表现形式。通常呢，他会对客观的事实进行夸张，然后进行改变，这样呢，从而发现纯内心的感受。
这种形式的表现主义是二十世纪初流行于德国、法国和奥地利。在创作上，他们不满足于对客观事物的模型，要求进而表现事物的内在实质。不得了啊！太子爷陪读也用不了这么多人，更何况更何况是我韩七路的要求不再停留在对暂时现象和偶然现象的记录，而展示其永恒的品质。有哪位同学能给我举个例子？李申东同学，这个嘛，这个妈，不要害怕，大声说出来。妈，妈的。安初夏同学看来很了解，你替他回答吧。嗯，我只知道。那个蒙克什么都不知道还帮腔。从理论上来讲，奥地利的 Clement、Ivo、Schiller 都是，但非要以什么主义去给画家划分派别的话，我觉得是不太合适的。非常好，安去路同学对绘画这么有了解，这难道是科学与艺术的结合吗？哎，我怎么不知道你对这方面的研究啊？你喜欢的，我怎么可能不去了解？嗯、大家注意听讲啊！嗯，我不能再吃了，我都长胖了，而且一会儿我还要去训练柔道呢。